Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan nama saya Karim Bakri, sarjana sosial dari Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal sebagai moderator pada acara kita hari ini. Selamat datang dalam webinar internasional Sumpah Pemuda dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya Merekat Perbedaan Menjalin Kemanusiaan. Webinar ini diselenggarakan dalam kerjasama antara Masjid Istiqlal dan Institut Laimena didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Masjid Istiqlal dan Institut Laimena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 3.055 peserta dari 363 kota di 18 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Sumpah pemuda adalah tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang masih dijajah dan terpecah belah oleh perbedaan suku, ras, agama, dan bahasa, Para pemuda di tahun 1928 telah bersumpah untuk bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita akan bersama-sama melihat video singkat mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928. Video ini diambil dari channel Youtube Muspada Museum Sumpah Pemuda. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda Kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia Yong Yava Yong Sumatranen Bon Yong Bataks Bon Yong Islametan Bon Yong Selebes Yong Ambon Sekar Rukun Dan pemuda kaum Betawi Melabur menjadi satu Indonesia Muda Dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan baru yang kreatif dalam memetakan kompetensi mendasar pemuda. Sehingga kita dapat mengembangkannya dalam diri kita untuk mampu bekerja sama dalam konteks multiagama tanpa kehilangan identitas agama atau kepercayaan kita masing-masing. Webinar internasional ini akan fokus pada peran kaum muda dalam memperkuat kohesi sosial, terutama di antara orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan dalam masyarakat yang beragam agama yang semakin terpecah dan terpolarisasi. Untuk itu, dalam webinar Sumpah Pemuda dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya Merekat Perbedaan Menjalin Kemanusiaan kita berkesempatan untuk mendengar pemaparan dari narasumber yang pakar mengenai topik-topik berikut. Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasadun Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, sebagai pembicara kunci akan menjelaskan tentang pentingnya nilai-nilai dan semangat sumpah pemuda untuk terus dipelihara di tengah menguatnya polarisasi berbasis suku, agama, ras, dan uh, baik yang ada di Indonesia maupun uh, yang terjadi di global. Kemudian Ibu Gracia Paramita PhD, G20 Analis dan Co-Founder Indonesian Youth Diplomacy akan merefleksikan nilai-nilai sumpah pemuda dalam konteks Indonesia masa kini dan global. Kemudian Bapak Farid F. Senong, MA, MSC, PhD 
Kabit Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal akan memaparkan peran penting pemuda dalam memperkuat kohesi sosial, terutama dalam konteks Indonesia masa kini. Kemudian, Saudara Faisal Ilyas dan Bandoro Raden Ajeng Gayatri Kusumawardani sebagai finalis Youth 20 Awards tahun 2022, masing-masing dari Pakistan dan Indonesia, akan menceritakan tentang proyek-proyek membangun kemanusiaan yang beradab yang dilakukan mereka di negara asal masing-masing, yaitu di Pakistan dan Indonesia. Selanjutnya, Ibu Zinat Rahman, Executive Director Institute of Politics, University of Chicago, akan menyampaikan perspektifnya tentang bagaimana kaum muda dapat memainkan peran unik dalam membangun rasa saling menghormati dan kolaborasi antara orang-orang yang beda agama atau kepercayaan, alih-alih terlibat dalam dunia yang semakin terpolarisasi. Baik, marilah kita mulai webinar ini. Untuk itu, pertama-tama kami mempersilahkan yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Matius Ho, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, beserta seluruh jajaran Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Yang terhormat para narasumber dari Indonesia, Pakistan, dan Amerika Serikat. Yang terhormat dan yang kita banggakan semua, Bapak, Ibu, para peserta webinar malam hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar hari ini. Kami atas nama Institut Lemena berterima kasih kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Masjid Istiqlal. Terutama kepada Imam Besar Bapak Prof. Nasaruddin Umar. Atas dukungan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan webinar dari literasi keagaman lintas budaya ini yang didukung oleh Templeton Religion Trust. Seperti tadi kita lihat dalam video yang diputar, hampir 100 tahun yang lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi dari berbagai organisasi berkumpul untuk Kongres Pemuda di Batavia pada saat itu yang sekarang bernama Jakarta. Organisasi-organisasi yang hadir ini banyak menyandang nama daerahnya, sukunya, dan agamanya masing-masing. Seperti tadi disebutkan, Yong Java, Yong Islamitan Bon, Pemuda Kaum Betawi, dan sebagainya. Pada masa itu, Indonesia memang praktis belum ada. Karena yang dikenal adalah wilayah Hindia Belanda. Wilayah kolonial Belanda selama 300 tahun. Sepanjang masa itu, berbagai upaya mencapai kemerdekaan dari penjajahan gagal karena berhasil dipatahkan dengan strategi DVD et impera, memecahkan dan menaklukkan. Kemajemukan Indonesia dengan seribu lebih suku, 600 lebih bahasa, dan belasan ribu pulau dapat menjadi aset, tapi sekaligus dapat menjadi potensi polarisasi dan perpecahan yang serius. Inilah sebetulnya kejeniusan visi dan kebesaran hati para pemuda-pemudi yang berkumpul di Kongres Pemuda tahun 1928 tersebut. Sementara banyak dari para elit pimpinan yang lebih senior dari mereka seringkali terjebak dalam politik identitas dan kepentingan sempit, mereka, para pemuda-pemudi ini memutuskan dalam rapat tersebut bahwa mereka adalah putra-putri Indonesia yang bertumpah darah satu berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan yang sama Indonesia. Bukan berarti mereka meninggalkan identitas suku dan agama mereka, tapi mereka mengikatkan diri menjadi satu dengan tetap menghargai perbedaan di antara mereka. Ada kepentingan bersama yang lebih penting yang harus diperjuangkan bersama. Ada identitas bersama yang menjadi titik temu bagi mereka untuk bersatu dan bekerja sama. Inisiatif Kreativitas dan komitmen pemuda-pemudi yang bersejarah ini tetap relevan, bahkan semakin penting, tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga dunia di masa kini, di mana polarisasi dan perpecahan menjadi fenomena yang semakin berkembang. Untuk itulah topik ini diangkat dalam webinar internasional malam hari ini dengan menghadirkan narasumber dari berbagai negara. Politik identitas di Indonesia bukanlah hal baru. 
tapi ibarat penyakit yang semakin berkembang di musim-musim tertentu. Salah satunya ketika ada musim agenda-agenda politik besar. Saat ini kita tengah menyongsong pemilihan legislatif dan presiden tahun 2024. UNESCO dalam laporannya tahun lalu mengenai masa, pen, masa depan pendidikan atau Futures of Education mengatakan bahwa dunia nampaknya semakin terpecah dan terpolarisasi dengan banyak lembaga demokrasi yang terancam. Dengan demikian, polarisasi dan perpecahan bukan hanya ancaman di Indonesia, tetapi di dunia. Begitu pula kita yakin, kepeloporan pemuda-pemudi yang mempersatukan masyarakat yang majemuk ini bukanlah pengalaman unik yang hanya terjadi di Indonesia, tetapi tentunya banyak juga dilakukan para pemuda-pemudi di negara yang lain di berbagai masa. Itulah sebabnya dalam webinar internasional ini kita ingin mendengarkan narasumber baik dari Indonesia maupun jadi juga dari negara lain. Dalam kesempatan hari ini adalah dari Amerika Serikat dan Pakistan. Ibu Gracia Paramita yang telah ikut mendirikan dan memimpin gerakan pemuda internasional antara lain seperti Indonesian Youth Diplomacy dan Youth 20 yang merupakan bagian dari G20. Ibu Gayatri Kusuma Wardani dan Bapak Faisal Ilyas yang menjadi finalis U20 Awards atas peran mereka sebagai tokoh pemuda-pemudi masing-masing di Indonesia dan Pakistan. Bapak Farid Senong, Kepala Diklat dan Mitra Kerja yang luar biasa dari Masjid Istiqlal dalam program pelatihan literasi keagamaan lintas budaya bersama Institut Lemina. Serta Ibu Zina Rahman, Direktur Eksekutif Institute of Politics di University of Chicago, yang sebelumnya adalah penasihat khusus dalam urusan pemuda global untuk dua menteri luar negeri Amerika Serikat, yaitu Hillary Clinton dan John Kerry. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan hadir. Terima kasih kepada seluruh panitia Masjid Istiqlal dan Institut Lemena yang telah bekerja keras bersama-sama. Tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan malam hari ini. Semoga kiranya webinar ini dapat membawa manfaat bagi perdamaian, kerukunan solidaritas umat manusia, serta tentunya terutama peran pemuda-pemudi sebagai para pelopor dan penggerak untuk mencapai hal tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, kami silakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka secara resmi webinar kita malam hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para penggagas acara ini menurut emak saya ini sangat penting, benar-benar sangat penting. Dilihat dari segi substansi temanya ini membahas tentang kepelopuran para pemuda Indonesia dalam menciptakan sejarahnya sendiri. Kita harus yakin dan kita harus uh, paham bahwa yang menciptakan Indonesia ini adalah pemuda. Ya. Pemuda adalah pelopor sejarah bangsa Indonesia. Sebetulnya bukan hanya Indonesia, tapi sejarah dunia itu digerakkan oleh pemuda. Semua nabi ya dilantik menjadi nabi ketika ia masih muda. Ya. Tidak ada nabi yang dilantik pada masa umurnya sudah uzur gitu, enggak. Disuruh tokoh-tokoh oh, pembuat sejarah itu, ya kita lihat misalnya apa uh, yang dirintis oleh para tokoh sejarah di anak anak benua India misalnya kita siapa itu Gandhi ya. Gagasan-gagasan oh, persatuannya Gandhi itu dikenal bukan pada Gandhinya ketika uh, ia sudah senior malang lambuana, tapi kalau kita lihat ya sejarahnya 
eh, Mahatma Gandhi itu itu justru ketika ia masih sangat remaja, ia itu masih sangat muda. Ya kita lihat jangan jauh-jauh lah Bung Karno. Bung Karno menjadi tokoh seperti itu itu ketika itu masih under 40 sebetulnya. Bahkan usia kalau kita lihat ya usia 25 tahun eh, kawin dengan Ibu Inggit itu ya. Usianya Bu Inggit itu 40 tahun. Usianya Bung Karno 25 tahun. Jadi ini juga mungkin satu hal yang perlu kita catat. Tokoh-tokoh pembaharu itu, itu rata-rata mereka itu memiliki istri itu lebih tua daripada dirinya sendiri. Ya. Kita lihat siapa Karel Marx. Itu 20 tahun lebih muda daripada istrinya. Kita lihat Nabi Muhammad. Kawin 25 tahun, istrinya 40 tahun. Bung Karno, istri pertamanya Ibu Inggit, Ibu Inggitnya 40 tahun, itu karena menginjakkan kaki 25 tahun. Jadi itu ibuku, itu istri. Itu dalam bukunya eh, Dahalan Kaha itu ya, Ku Antar ke Pintu Gerbang. Saya kira saya ingin mengajak kepada teman-teman muda, bacalah bukunya Dahalan Kaha, Ku Antar ke Pintu Gerbang. Kalau kita ingin melihat spiritnya Bung Karno, Bagaimana peranan seorang perempuan yang berumur di dalam rangka memandu kematangan hmm, kepribadian, kepribadian dan karakter seorang tokoh. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Hadijah terhadap Nabi Muhammad. Zamiluni, Zamiluni ketika mendapatkan semacam apa ya wahyu itu, wangsit dari Guahira, itu ia memberikan semacam direction apa yang harus dilakukan itu ternyata adalah istri. Nah, ada ada lima tokoh dunia yang menjadi sangat heroik, sangat penting. Itu disebutkan karena faktor istri yang lebih tua. Jadi ini bukan rekomendasi kalau ingin menjadi seorang tokoh internasional kawinlah seorang janda yang lebih tua. Ibu Inggit janda Siti Hadiah janda, istrinya Karya Marx juga janda, dan e, ada dua lagi tokoh yang saya, saya lupa ya di dalam artikel saya pernah saya tulis itu. Ya. Nah kembali lagi kepada <coughs> saya nggak tahu ini apakah sambutan atau narasumber ini. Nah, mohon izin Bapak untuk sambutan dulu nanti. Oke okay, kalau terus. begitu saya tidak perlu cerita panjang. <laughs> saya hanya ingin mengingatkan kepada para pemuda yang hadir di sini ya bahwa ada hal yang bisa kita lacak. Sumpah pemuda itu itu tidak datang di ruang kosong. Tiba-tiba ya. ujung-ujungnya ada sumpah pemuda. Saya ingin mengajak kepada kita semuanya ya baca bukunya uh, Dennis Lombard itu ya. Dennis Lombard itu empat jilid yang bahasa Perancis tapi sekarang sudah diterjemahkan oleh Kompas ya. Sangat bagus buku itu ya. Dia seorang ahli Indonesia kan saya ikut satu semester kuliahnya di Prancis pada tahun 95 ya. Pas waktu itu saya masih peralihan antara uh, Sorbonne University menjadi Paris 4 University. Jadi Dennis Lombard ini seorang ahli sejarah Indonesia itu uh, itu satu hal yang sangat menakjubkan buat saya ya. karena bukti-bukti keperoporan pemuda dan juga etnik-etnik yang membentuk Indonesia itu justru dari karakter-karakter eh, etnik yang berbeda. Ini satu hal yang sangat menarik ini. Kalau negara daratan merintis kemerdekaannya itu dengan gampang kok mengkompakkan diri mereka kan satu bahasa, memang satu etnik dan juga eh, satu pengalaman sejarah, tapi menarik Indonesia ini kok bisa kompak. Padahal menurut Dennis Lombard itu setiap uh, Indonesia itu pokoknya ada dia bagi kepada tiga karakter Indonesia itu. Jadi bukti-bukti arkeologis yang secara antropologis itu menunjukkan adanya aktivitas manusia prasejarah di kawasan Nusantara ini. Dulu kan Nusantara ya. Jadi misalnya peta Kantropus Rabotus itu itu yang yang biasa disebut Trinil. 
Pitekantropus erectus itu juga banyak di ditemukan ya. Pitekantropus dubius ya. Nah, kemudian Pitekantropus mojokertonis di pening Homo japanensis ya di biasa disilakan sambu macan ke. Kemudian apalagi itu Homo uh, solensis di di Ngandong itu ditemukan fakta-fakta yang sangat menarik dari dari teman-teman antropologi sini bahwa Homo sapiens arah uh, itu Homo sapiens dan apa uh, itu Nenderman di Asia itu. Jadi itu semua diungkapkan bahwa Indonesia itu unik benar itu karena karakter-karakter antropologis antropologisnya sangat berbeda backgroundnya, tetapi kok bisa menciptakan suatu uh, suatu komuniti yang sangat solid, bah, solid bahkan menciptakan satu sumpah pemuda. Bahkan sebelum nama Indonesia itu dikenal, memang kita sudah kenal wawasan ini disebut dengan Nusantara, Nusa plus Antara. Jadi apa pengertian Nusantara itu adalah satu komunitas negeri maritim yang ada di di negeri Hatulistiwa ini di apa itu namanya di posisi silang Indonesia dulu kan Singapura eh, Malaysia itu masuk kawasan eh, Nusantara semuanya belakangan itu menjadi state nation apa eh, nation state itu itu sudah Singapura beda Brunei beda ya eh, Malaysia beda dulu di kawasan Kalau kita lihat di dalam linknya itu satu garis itu itu satu kawasan satu satu culture satu background bahkan mungkin juga itu lebih eh, Papua ini ya justru agak-agak sedikit berbeda antropologinya dengan Jawa dan di di Malaysia itu tapi kok bisa menjadi satu kesatuan benar. Nah inilah yang menarik untuk bagi seorang Denis Lombard wawasan Nusantara kemudian menciptakan bineka tunggal ika. itu sangat sangat uh, distinguished ya istilahnya itu sangat pengecualian. Jadi ini perlu kita gali uh, pemuda Indonesia itu uh, pem, uh, sumpah pemuda itu tidak bisa di hanya dilacak dari segi pengucapnya siapa itu kan masih sangat muda umurnya tapi kesatuan negeri maritim ini juga sangat mendukung. Culture maritim ini dalam buku saya itu ada ya maritim culture itu sangat berperanan untuk menciptakan uh, wawasan nusantara kemudian melahirkan suatu pucuk yang disebut dengan bineka tunggal ika ya yeah. itu karena adanya culture maritim ini dalam uh, filosofi masyarakat maritim ada tiga milik bersama tidak bisa dimonopoli oleh setiap pulau manapun di kawasan nusantara ini. itu sudah menjadi common sense bahwa setiap pantai itu milik umum tidak bisa dimonopoli oleh satu etnik siapapun bisa memarkir perahunya secara gratis di pantai manapun juga di kawasan Nusantara itu hukum adat Nusantara yang kedua air tawar yaitu sungai itu tidak bisa dimonopoli dan siapapun mengambil air tawar karena kan negaranya negara laut ini maka itu halal jangan dianggap bahwa itu kan air sungainya siapa sungai t- tidak boleh dimonopoli oleh orang perorangan Kem- kemudian yang ketiga adalah api dulu kan orang memasak itu kan pakai api ya. jadi kalau ada orang meminjam atau meminta perapian ya jadi tiga komponen ini mempersatukan negara maritim kita ini yaitu api sungai dan pantai jadi etnik manapun juga hmm, Maka itu Indonesia itu selalu menjadi jalur sutra. Ada orang Persia, ada orang eh, India, orang Arab lewat ke Indonesia itu merdeka itu ya, karena mereka tidak tidak dimonopoli oleh pemilik pulau itu sendiri. Ini filosofi yang sangat penting. Jadi sumpah pemuda itu menjadi gampang karena memang basic culturenya maritim culture dengan filosofi yang air, pantai dan sungai itu adalah pemersatu bangsa Indonesia. Nah, kita nggak tahu ini pantai kan sudah dimonopoli oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Bahkan sungai pun juga sudah mulai dikapling, apa diambil alih. Jadi, apakah ini ciri-ciri nanti runtuhnya anasir-anasir sumpah pemuda yang dipersatukan oleh api, pantai dan eh, apa namanya itu sungai itu. Nah, inilah nasionalisme terakhir ini saya ingin sampaikan. Konsep nasionalisme kita di Indonesia ini juga perlu dikawal ini ya. 
Karena negara maritim itu kan punya konsep nasionalisme sendiri. Tidak bisa kita meminjam uh, konsep nasionalismenya Higal seperti yang pernah diperkenalkan oleh uh, almarhum Ali Murtopo ya kan. Kalau saya ingin jelaskan sedikit ini tidak ada waktu ya. Ali Murtopo itu memperkenalkan he- he- uh, konsep nasionalisme Higal. Ya Higal itu gurunya Karen Marx. Higal itulah nanti yang menciptakan konsep nation itu nation state nation itu adalah state of mind ya jadi nation itu adalah sebuah uh, gagasan yang sangat inti dalam satu negeri siapapun harus tunduk kepada state itu ya siapapun harus tunduk kepada nation nation itu sendiri nation itu seperti agama nation itu bahkan seperti Tuhan jadi ajaran Kristen Islam Hindu itu dianggap sebagai sebuah kepercayaan impor yang masuk di tanah air, maka itu harus tunduk di bawah satu konsep nasionalisme yang sangat Indonesia. Tapi itu juga lagi-lagi itu penafsirannya tokoh-tokoh terbatas di Indonesia dibawa dikomandoi oleh Ali Murtopo pada waktu itu. Nah itu polemik yang terjadi antara Profesor Rashidi almarhum dengan Ali Murtopo sangat sengit. Karena konsep nasionalisme itu menganggap semua aliran yang datang dari luar termasuk Islam Kristen Hindu itu harus dianggap sebagai imigran gelap harus dianggap sebagai sesuatu yang asing di Indonesia tidak boleh menjadi tuan rumah nilai-nilai itu di tanah air ini yang harus jadi tuan rumah adalah nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri padahal nilai-nilai kultural Indonesia menurut Denis Lombard itu itu nasionalismenya terbuka negeri maritim itu negara maritim itu Konsep nasionalismenya itu bukan nasionalisme tertutup seperti di, ne- di negara-negara kontinental. Negara maritim itu konsep nasionalismenya itu terbuka. Jadi apa yang disebut dalam Hegel itu energi uh, uh, gas itu ya ada semacam roda-roda gila yang harus menggila seluruh uh, nilai-nilai asing itu sehingga menjadi Indonesia. Jadi harus menghancurkan, meleburkan seluruh nilai-nilai asing yang masuk di Indonesia itu menjadi, menjadi Indonesia. Jadi ada proses pengindonesiaan nilai-nilai asing termasuk Islam, Kristen, Hindu baru bisa eksis di Indonesia. Kalau ada satu nilai yang tidak ingin lebur dengan nilai-nilai keindonesiaan, maka itu harus di diekstradisi ya, itu harus diperlakukan sebagai ideologi ekstrim, ideologi yang tidak sesuai dengan Indonesia. Jadi kapling Indonesia itu sebagai alat pembentur terhadap nilai-nilai asing. Nah inilah contoh ideologi sempit yang pernah diperkenalkan di zaman pertengahan Orde Baru, sehingga harus ada P4, P4 itu nanti harus mengusir nilai-nilai yang tidak mau toleran terhadap, uh, tidak mau mengakui Pancasila. Pancasila pada waktu itu cenderung dianggap sebagai filsafat Hegel itu sebagai roda-roda gila yang harus menggilas semua melakukan apa istilahnya itu. Uh, uh, apa ya? ada istilahnya itu harus melebur ke dalam satu kayak pancasila itu melting pot yang harus menggilas menyatukan mengindonesiakan semua yang datang dari luar. Nah itu saya kira sangat uh, ditentang oleh tokoh-tokoh agama termasuk uh, teman-teman kita dari Kristen juga pada waktu itu kan dianggap nilai-nilai asing. Padahal kondisi objektif Indonesia yang, yang ikut membentuk Indonesia itu adalah elaborasi nilai-nilai asing yang menyatu di dalam satu konsep budaya Indonesia. Nah, inilah yang dikembangkan oleh kita sekarang ini. Bahwa konsep Bineka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda itu sebetulnya, itu adalah mengelaborasi filosofi dasar negara maritim itu sendiri, bahwa antara dari Saban sampai Merauke itu harus satu kesatuan budaya sebagai maritim culture yang memang sudah ada distingsinya dengan negara-negara Eropa, negara Arab, negara India, dan bahkan negara-negara di kawasan lain. Walaupun kita berbeda warna kulit seperti Papua dan bagian e, antropologi di bagian Indonesia Barat ini, tetapi kita dipersatukan oleh ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, dengan filosofi dasar api, pantai, dan air tawar itu. Nah, waktunya sangat terbatas. Inilah sedikit pengantar ya. Jika kita ingin menggali sumpah pemuda itu, carilah ada Pra Indonesia, Proto Indonesia, dan Indonesia baru sekarang ini itu harus menjadi satu mata rantai yang bersambung. Tidak boleh ada di disrupsi yang 
mengeksklusifkan Pancasila sebagai penggilas nilai-nilai luar, tapi Pancasila itu harus dianggap sebagai akomodator ya untuk membingkai perbedaan itu. Itulah yang kita harapkan sebetulnya. Bagaimana Pancasila itu tampil bukan sebagai agama, tapi hanya sebagai kekuatan nilai-nilai kekhususan bangsa Indonesia yang bisa membingkai perbedaan-perbedaan yang ada menjadi satu bingkai keindonesiaan di bawah NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Ki Haji Nasadun Omar MA yang telah menyampaikan sambutan sekaligus keynote-nya. Juga kami ucapkan kepada uh, Direktur Eksekutif Insid Lemena, Bapak Matius Fo, atas sambutannya. Dengan demikian kita dapat memulai sesi webinar ini. Setelah ini uh, kita akan kembali uh, memberikan waktu kepada uh, narasumber kita yang tadi kami sediakan waktu masing-masing 7 menit. Setelah selesai pemaparan dari pembicara kunci dan kelima per, uh, narasumber kita, maka akan ada sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada uh, pemateri uh, Ibu Gracia Paramita PhD, uh, G20 Analis dan Co-Founder Indonesian Youth Diplomacy untuk memberikan pemateri pemaparannya. Kepada yang terhormat Ibu Gracia Paramita PhD, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun Anda berada. Dan khususnya yang terhormat saya ucapkan selamat malam Profesor Nasaruddin, Pak Matius Ho, Pak Farid, Gayatri, Faisal, seluruh panelis yang sudah hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan karena saya juga bersyukur bisa memberi berbagi dan memberikan beberapa cerita rangkaian mengenai apa makna sumpah pemuda dalam konteks modern di masa kini khususnya berkaitan dengan kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 di tahun 2022. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Nah, tahun ini kita akan merayakan 94 atau ke-94 sumpah pemuda di mana Sumpah Pemuda ini sebenarnya menjadi fondasi yang sangat penting bagi para pemuda-pemudi Indonesia khususnya dan juga menginspirasi pembangunan modern bagi negara-negara lain. Tadi Profesor Nasaruddin juga sudah banyak bercerita bagaimana pemuda itu menjadi baru, lalu juga banyak peran dan sejarah dari bangsa Indonesia sendiri, kemudian munculnya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi di sini yang saya ingin tekankan adalah ketika tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober, ada berbagai kelompok pemuda dengan identitas yang beragam, baik itu dari suku, etnis, atau hal-hal lain, yang sudah mengaku untuk bersatu dalam nusa, bangsa, dan bahasa. Sehingga momen ini juga menginspirasi Berbagai pemuda pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke di tahun 2012 di Konferensi Asia Afrika atau Gedung KAA Bandung pada saat itu, tepatnya 12 Februari, ada satu forum yang bernama Indonesian Young Changemakers Summit dan mereka juga membuat yang istilahnya versi jilid kedua, sumpah pemuda. Perbedaannya adalah di sini um, mereka lebih mengembangkan bagaimana berkolaborasi, berkreasi, dan melestarikan keberagaman. Maka keberagaman inilah yang sebenarnya menjadi inspirasi utama bagi kelompok U20 atau kelompok pemuda G20 tahun ini, di mana Indonesia memimpin dan mengumpulkan berbagai pemuda-pemudi sehingga muncullah satu topik baru yang harapannya menjadi warisan dari pemuda pemudi G20 yaitu diversity and inclusion. Sekilas mengenai uh, peta atau koordinasi dari G20 sendiri, uh, sendiri mungkin beberapa di antara kita sudah mulai familiar dan juga melihat bahwa kurang dari tiga minggu lagi akan ada acara puncak G20 yaitu konferensi tingkat tinggi di mana semua pemimpin negara, presiden, perdana menteri dari 20 negara 
19 negara terutama dan Uni Eropa akan berkumpul di Bali nantinya tanggal 15 sampai 16 November. Tapi kalau kita ingin belajar sedikit mengenai petanya, jadi di G20 itu ada dua jalur, jalur keuangan dan jalur Sherpa. Jalur Sherpa ini adalah jalur yang sifatnya memang non-finansial berkaitan dengan pembangunan, membawahi 13 topik kelompok kerja Kementerian Teknis beserta dengan 10 kelompok masyarakat mulai dari kelompok bisnis, serikat buruh, masyarakat sipil, ilmuwan, otoritas lokal, pemuda atau Y20, pemikir, Think 20, perempuan, Women 20, parlemen, dan yang terbaru adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau SAI 20, Supreme Auditing Institution. Nah, tapi kalau kita balik lagi mengenai makna sumpah pemuda tadi, di mana kita juga punya nilai-nilai khas yaitu gotong royong, minika tunggal ika, toleransi, respek, dan inklusif. Nilai-nilai ini yang akhirnya menjadi hal unik dan menarik pada saat kelompok yang disebut Value 20 membuat satu pertemuan juga baru saja di tanggal 20 dan 21 Oktober lalu. Dan harapannya... Waktu tersisa 2 menit. Ya, harapannya Value 20 ini menjadi prinsip utama bagi yaitu pemimpin G20, kelompok kerja di Sherpa, finance, dan kelompok masyarakat. Apa yang menjadi bahaya atau ancaman untuk pemuda-pemudi saat ini kalau kita berkaca tentang uh, sumpah pemuda? Ada dua hal. Yang pertama adalah stereotip, identitas. Begitu banyak para pemuda atau generasi muda ingin menunjukkan jati dirinya, tapi kadang berlebihan, sehingga stereotip identitas ini jadi bertabrakan dan berbenturan. Yang kedua adalah disinformasi. Hal-hal ini juga terangkum di dalam beberapa karya kami yang disebut White Painting White Paper atau Buku Putih, di mana tadi saya juga sudah mencantumkan satu topik baru yang kami usulkan dari Indonesia adalah Diversity and Inclusion. 75 persen dari 5.700 partisipan di mana kami survei menganggap bahwa keberagaman itu sangat penting. Sehingga disinformasi dan stereotip tadi bisa diatasi dengan pemuda-pemudi yang berakal dan berakhlak. Berakal artinya mendapatkan pengetahuan dari berbagai hal, salah satunya ini adalah karya kami membuat white paper, sedangkan berakhlak memiliki moralitas, memiliki etika, dan harapannya punya dampak, disitulah kami Ber, um, berinovasi untuk membuat satu hal baru terobosan di dalam Y20 yaitu Y20 Awards. Ini bukan hanya sekedar ajang penghargaan, tapi justru mem- menunjukkan bagaimana pentingnya kolaborasi dan membuka kesempatan bagi negara non G20. Makanya setelah ini saya akan mempersilakan dan pastinya akan banyak mendengarkan cerita menarik dari kisah Gayatri dan Faisal, terutama Faisal sebagai perwakilan Pakistan, bukan dari negara G20, tapi juga terpilih menjadi salah satu finalis Y20 Awards. Dan inilah uh, 20 finalisnya dengan empat topik kategori yang berbeda. Harapannya uh, mereka ini bukan hanya sekedar berhenti menjadi inspirator di saat presidensi G20 Indonesia, tapi justru membuka kesempatan dan membangun jejaring koneksi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya secara global. Ya, satu kalimat penutup dari Ayo, saya. Kami, kami, saya kami. percaya bahwa ketika kita semua bekerja bersama-sama merangkul keberagaman itu sendiri, maka kita semua sebagai negara, sebagai dunia akan pulih dan bangkit lebih kuat. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Ibu Gracia Paramita PhD. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Faisal Ilyas, salah satu finalis U20 Awards tahun 2022 asal Pakistan untuk memberikan pemaparannya. Kepada yang terhormat Bapak Faisal Ilyas, kami persilakan. Ya, uh, very good evening, uh, good morning, good afternoon, and assalamualaikum to everyone. Maybe uh, most of the people are thinking that uh, Mr. Faisal Elias from Pakistan it must be uh, a Muslim uh, boy. And I would like to introduce myself. I'm a Catholic Christian from Pakistan representing minorities and the whole nation Pakistan as well. So 
My name is uh, Faisal Ilyas, a research scholar for peace and counterterrorism, peace building for the promotion of diversity and peaceful coexistence. So I'm very, I'm very thankful uh, to the God Almighty for the life and this opportunity to share the positivity that he keeps in us all. And I'm very thankful to the organizers, uh, Istiklal Mosque and Lemina Institute and uh, supporters, uh, especially Templeton Religion Trust and Literacy uh, Kiag Manan uh, Lentis Vodaya and Ms. Grisha Parmita, G20 analyst and co-founder in Asia, Youth Diplomacy for inviting me. With due respect, our keynote speaker, Professor Dr. K. H. Nasiruddin Umar, Grand Imam Istiklal Mosque, Mr. Mathias, who Executive Director, uh, Limena Uni uh, Institute, and the moderator of the event, Mr. Karisam Bakri, uh, Alama Education Program, Istiklal Mosque. Honorable speakers, uh, yes, Ms. Uh, Grisha Paramita, Dr. Farid, and uh, Ms. Baraj, Gayatri, Ms. Zinat uh, Rahman, and dear participants. I am serving in Park Mission Society as a program manager for youth leadership and youth development. We have a roadmap for young people from their schooling up to successful professionals. We invite school and college students to join us as volunteers. And after volunteering a plenty of time, they get full scholarship for four to five years education plan in the in the renowned universities. After completing their master's degree, they get paid internship for six months and they get certified by a Park Mission Society. And they are ready to, uh, to join organizations, institutes as good professionals. So moreover, I would like to share that currently Pakistan is confronting many challenges like unemployment, low literacy rate, poverty, health issues, violence, extremism, and especially heavy flooding hit Pakistan in the month of June, 2022. Due to the worst ch changes in the climate, more than 70% areas of Pakistan are badly affected. In this difficult times, our youngsters played a wonderful role, a volunteer role to rescue people during the flood. On this beautiful event of the Youth Pledge Day 2022, a declaration made on 28th October 1928 by a young Indonesian nationalist. And in the second Youth Congress, they proclaimed three big words, three ideas, one a motherland, one nation, and one language. With this historical background, I call to the global youth for their volunteer action. The action requires everywhere for the progress, development, and prosperity of the world at large. Although we are divided into different nations or identities, but together we are all human beings. And it is our prime responsibility to protect and prosper the world as written in the Holy Bible, Genesis chapter one, verses 26 to 31. And I would like to read from the Bible for your reference. So it is written as, the God said, and now we will make human beings. They will be like us and resemble us. They will have power over the fish, the birds, and all animals, domestic and wild, large and small. So God created human beings, making them to be like himself. He created them male and female, blessed them, and said, have many children so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in charge of fish, birds, 
and all the wild animals. I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. But for all the wild animals, for all the birds, I have provided grass and leafy plants for food. And it oh. was done. So God looked at everything he made and he was very pleased. Evening passed, morning came. That was the sixth day. Amen. So I hope this event will bring a change, a change of our mindsets from hopeless to hopeful, a negative to positive, no one to human for the promotion of humanity all around. So once again, I'm very thankful for the organizers, especially Ms. Uh, Gracia for inviting me and thank you so much, Indonesia, for listening the voice from Pakistan. Once again, thank you so much. God bless you all and may peace prevail on earth. Take care. Terima kasih, Bapak Faisal Ilyas. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Farid F. Senong, MA, MSC, PhD, Kabit Pendidikan dan Pelatihan Masjid Istiqlal untuk memberikan pemaparannya. Pada yang terhormat, Bapak Dr. Senong, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Um, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, uh, nama budaya, salam kebajikan. Um, uh, rahayu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, <tuh> terima kasih pada uh, Imam Besar yang sudah membuka acara ini. Terima kasih uh, uh, Pak Direktur Lemena Institute, Pak uh, Matius Ho, yang uh, sangat bekerja keras uh, menyelesaikan Uh, uh, beberapa hal untuk menyukseskan uh, kegiatan kita ini uh, termasuk teman-teman di Lemena, teman-teman di Istiqlal uh, juga tentunya uh, teman-teman di Templeton Religion Trust um, <tuh> memaknai sumpah pemuda uh, tentu uh, bisa melibatkan banyak hal tapi dalam kesempatan ini saya hanya akan uh, mengangkat uh, beberapa poin saja tapi ingin melihat sedikit uh, beberapa uh, poin yang sifatnya uh, historical. Um, uh, Sumpah pemuda uh, tentu diawali dengan berbagai pemanasan di kalangan uh, pemuda pada waktu itu, uh, dan puncaknya uh, sidang-sidang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober uh, di Jakarta semuanya pada waktu itu, ya uh, yang pertama di 27 Oktober itu di uh, Katholikan Yongenlingen Bon di lapangan Banteng, Uh, kemudian di tanggal 28 di gedung uh, Us uh, Java uh, Bioskop dan kemudian di, di hari itu pula di tempatnya di uh, Indonesia uh, Club House di Kramat. Nah ini uh, puncaknya ya sudah tentu sudah berlangsung bertahun-tahun uh, lamanya uh, bagaimana pemuda-pemuda di Nusantara saat itu belum menjadi Indonesia uh, bisa saling uh, berhubungan satu sama lain. Dan uh, ini juga sudah diawali dengan pertemuan-pertemuan uh, yang digawangi oleh uh, uh, persatuan pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan dalam konteks sumpah pemuda, <tuh> um, mereka bisa uh, uh, mengajak banyak organisasi-organisasi pemuda, mulai dari uh, Yong Java, Yong Sumatra Nenbon, Yong Bataks Bon, uh, Pemuda Indonesia, Yong Islaminten Bon, Uh, Yong Selebes, uh, Sekar Rukun, Yong Ambon, dan ya menariknya uh, ternyata uh, uh, Pak Laimena pada waktu itu yang mewakili uh, Yong Ambon dalam uh, Sumpah Pemuda ini. Uh, kemudian ada juga uh, pemuda uh, kaum Betawi. Ya. Nah, uh, apa yang bisa kita dapatkan dari uh, 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 komunikasi yang begitu intens di kalangan pemuda ini dan kemudian memiliki mimpi besar tentang uh, Indonesia? <tuh> ya, tentu saja. Uh, sudah banyak uh, impian-impian uh, terkait Indonesia uh, itu tahun 28 ya dan tentu saja sudah diawali dari tahun-tahun sebelumnya uh, tidak mungkin terjadi begitu saja pertemuan tanggal uh, 27 dan 28 itu kalau tidak diawali dengan pemanasan uh, ditambah dengan masih sulitnya uh, media komunikasi yang dimiliki oleh pemuda saat itu tahun 28 apa yang menjadi uh, alat 
alat komunikasi mereka, komunikasi mereka kecuali bertemu langsung. Ya, kalau hari ini kita pikirkan mungkin dalam satu pekan semuanya bisa berkumpul ya. Tapi ini konteksnya luar biasa, media komunikasi ter, sangat terbatas. <tuh> Tetapi kemudian mereka bisa mengumpulkan sekian banyak organisasi-organisasi pemuda dengan semangat yang kurang lebih sama. Ya, di Sumpah Pemuda itu sudah bicara tentang persatuan Indonesia, sudah bicara tentang bahasa persatuan. Ya. Tahun 28 belum 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 merdeka kita. Nah, uh, saya ingin mengangkat tiga poin aja dari dari uh, 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 sumpah pemuda ini. Yang pertama adalah uh, uh, al ittisaliyah atau uh, konektivitas, ya connectivity yang luar biasa uh, besar dibangun oleh pemuda-pemuda ini. Dari sini kita akan melihat bagaimana kuat uh, syabkah atau power of network yang atau dan juga power of collaborality yang kita rasakan hari ini dengan media kekuatan media sosial yang kita punya. Tetapi mereka sudah mempunyai spirit dan semangat yang sama, bahkan mungkin lebih besar karena keterbatasan apa namanya? keterbatasan alat-alat komunikasi pada waktu itu. <tuh> al ittisalia atau connectivity itu tidak hanya berkisar tentang bagaimana mengumpulkan orang, mengumpulkan semangat yang sama, tapi juga connectivity to the past, ya. Uh, dalam artian ini uh, uh, menjaga otentisitas ya dalam hal ini entah uh, uh, pemahaman keagamaan masing-masing uh, atau uh, uh, bagaimana menjadi uh, Indonesia yang uh, otentik uh, masyarakat Nusantara yang otentik belum belum ada Indonesia pada waktu itu nah di saat Wah. yang sama juga semangat dan ide-ide besar ini tentu saja ingin menunjukkan connectivity to the future ya dalam hal ini takat dunia atau progresivitas yang yang begitu menguasai kepala mereka dan diwujudkan dalam bentuk konektivitas ini. Nah, kalau kita bawa ke hari ini, tentu kita semakin bisa memahaminya ya dalam kondisi kita betul-betul bisa memahami bagaimana kolaborasi antar satu institusi dengan institusi lainnya melahirkan gerakan yang sangat besar ya power of connectivity. Kemudian Uh, dari sumpah pemuda kita juga mer, uh, uh, memahami ada uh, apa sumulia atau inklusivitas ya di mana uh, pihak-pihak yang diajak untuk bergerak bersama ini ini berasal dari ruang yang berbeda berasal dari sejarah yang berbeda berasal dari budaya yang berbeda dari agama yang berbeda tapi mereka bisa luar biasa bersatu dalam satu uh, semangat ya tujuan meskipun waktu itu konteksnya adalah merdeka ya kemerdekaan. Nah, dalam hal ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Besar tadi ya, Thaqafa al bahriyah atau maritime culture itu atau peradaban maritim itu menjadi salah satu titik berangkat yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia khususnya pemuda-pemuda pada waktu itu. Maritime culture inilah yang kemudian menciptakan Uh, invita uh, sikap keterbukaan yang luar biasa dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Kita sudah belajar secara sosiologis dan antropologis misalnya bagaimana perbedaan orang-orang yang tinggal di pinggir pantai dan orang-orang yang tinggal di pedalaman yang semuanya punya karakter masing-masing. Nah dari oh. sini juga sebenarnya ini mengajarkan kita apa yang uh, Laimena dan Istiqlal misalnya kerjakan selama ini dalam LKLB ya dalam cross cultural uh, religious literacy. Uh, uh, kita mengajak semua uh, pihak untuk bisa saling belajar, memahami potensi sendiri, potensi diri, memahami uh, uh, agama sendiri, memahami agama orang lain, dan kemudian pada akhirnya uh, menjalin kolaborasi. Nilai yang ketiga dari sumpah pemuda adalah counter ideology, ya, al ideologi al mudadda. Meskipun konteksnya pada waktu itu adalah counter kolonialism, ya, untuk merdeka lepas dari penjajahan. Nah, itu uh, bisa kita bawa ke hari ini dengan isu-isu global yang kita uh, hadapi saat ini ya uh, tentu saja yang paling uh, uh, mengemuka saat ini adalah uh, gerakan-gerakan counter terorisme dengan segala uh, potensi yang kita miliki baik itu pemahaman agama terkait dengan masa lalu dan kemudian uh, uh, pemahaman yang lebih baik yang lebih terbuka uh, 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 dan kemudian menciptakan uh, uh, suasana yang lebih kondusif bagi kemajuan bangsa takat dunia ini. Nah, dari ketiga ini kita bisa kemudian kumpulkan sedemikian rupa 
dan juga mengikuti apa yang barusan disampaikan oleh Imam Besar yang seharusnya melahirkan uh, uh, yang bisa kita sebut sebagai culture based uh, uh, nationalism ya tidak hanya misalnya tiba-tiba alergi dengan sesuatu dari luar, tetapi dengan connectivity, dengan inclusivity, dengan counter ideology itu, kita bisa memunculkan nasionalisme yang lebih progresif dengan bisa bekerja sama dengan siapapun dari dari dalam ataupun dari luar, bisa lebih terbuka dengan orang lain, dan kemudian bersama-sama melawan isu-isu global yang saat ini sedang menjadi masalah-masalah terkemuka bagi kita. Saya kira itu Mas Karim sebagai bagian dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Farid F. Suenong, MA, MSC, PhD. Selanjutnya saya mengundang Saudari Bandoro Raden Ajeng Gayatri Kusumawardani, salah satu finalis U20 Awards tahun 2022 asal Indonesia untuk memberikan pemaparannya. Kepada yang terhormat, Saudari Gayatri, kami silahkan. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rayu, dan Salam Keberagaman um, untuk semuanya. Selamat pagi, selamat malam untuk uh, seluruh keynote speakers, um, panelis, dan partisipan yang hadir pada acara um, hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bandoro Raden Ajeng Gayatri Kusumawardani. Saya merupakan siswi SMA Regina Paci Surakarta yang saat ini sedang menjalani um, program pertukaran pelajar di Amerika Serikat sebagai salah satu penerima um, beasiswa Candy Luger Youth Exchange and Studies. Di mana pada kesempatan hari ini saya akan um, berbagi cerita, berbagi pengalaman sedikit um, mengenai pengalaman saya memahami per, um, arti dari toleransi itu sendiri, salah satunya melalui Um, Proyek saya yang akhirnya terpilih sebagai finalis U20 uh, Awards 2022. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dulu. Kebetulan saya merupakan um, seseorang yang lahir dan tinggal di lingkungan keluarga Keraton Solo dengan kebudayaan yang kental dan bersamaan dengan itu juga. Um, namun keluarga saya selalu mengedepankan value open mindedness gitu, di mana sejak kecil saya dibiasakan untuk berada di tengah keberagaman itu sendiri. Inilah yang akhirnya membawa saya untuk mendap uh, mendapat berbagai pengalaman dalam menjalin harmonisasi dan kelarasan dengan teman-teman yang mungkin berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda pemikiran, dan berbeda uh, latar belakang. Dan salah satunya saya bersama teman-teman dari OSIS SMA Regina Pati Surakarta menginisiasi dan mendirikan Omah Baca Nawala. Dan Omah Baca Nawala sendiri itu merupakan um, ruang baca publik dengan wujud rak-rak buku yang ditaruh di pusat kota Surakarta yang um, konsepnya adalah siapapun boleh menyumbang buku kapan saja dan siapapun juga boleh meminjam buku tersebut kapan saja. Jadi harapannya kehadiran Nawala ini dapat menjebatani um, literasi literasi gap, kesenjangan literasi yang ada, khususnya di kota Surakarta untuk saat, untuk saat ini. Nawala ini um, diresmikan tahun lalu, tahun lalu lebih satu bulan, bulan September tahun lalu, dan total hari ini ada delapan rak buku Nawala di Surakarta, um, dan pada tahun ini juga, Omah Baca Nawala ini terpilih menjadi salah satu proyek yang menjadi finalis Y20 Awards 2022. Dari seluruh pengalaman ini, untuk saya, it all started with one question. Semua ini dimulai dari satu pertanyaan, di mana um, hampir tepat setahun yang lalu, saya mendapat telepon dari guru pembina OSIS saya pada saat itu. Teleponnya, it was unexpected, waktu itu saya tidak menyangkakan di telepon, dan saat saya angkat teleponnya, salah satu pertanyaan pertama yang ditanyakan sama pembina OSIS saya adalah, Gayatri, kami ingin mencalonkan Gayatri sebagai salah satu kandidat ketua OSIS di sekolah, apakah Gayatri bersedia dan sanggup. Saat itu saya merasa sangat terhormat dan sangat uh, senang tentunya, namun akhirnya um, it hit me with a realization that saya adalah seorang muslim dan ini adalah sekolah katolik. gitu Jadi yang saya pikirkan waktu itu, apa yang akan terjadi ketika saya memang betul-betul terpilih atau setidaknya dalam proses, um, dalam proses pemilihan itu, What would happen? Apa yang akan terjadi? Karena hal ini um, tentu bukan hal yang biasa gitu. Ketika setidaknya seorang kandidat ketua OSIS di sekolah Katolik adalah seorang Muslim. Jadi, um, and as cliche as it may sounds, um, satu-satunya cara 
um, untuk to figure out what would happen is to say yes to it. Dan akhirnya saya mengatakan iya dan the rest of it is a story. Jadi um, pengalaman saya hampir satu tahun ini menjabat sebagai ketua OASIS di sekolah, uh, sekolah katolik sebagai seorang muslim, saya betul-betul belajar apa itu arti memahami, apa itu arti toleransi. Um, sedikit saya boleh cerita, saat itu um, salah satu yang di, uh, titik di mana saya betul-betul merasa dihargai itu, waktu itu um, kak, saya dan teman-teman OSIS ada rapat. Dan kebetulan rapatnya itu waktu bulan puasa. Jadi ketika um, guru pembina OSIS saya um, membagikan konsumsi, saya bilang, maaf Bu, saya um, sedang puasa, mungkin konsumsinya bisa diberikan ke yang lain saja. gitu Di saat itu teman-teman dan guru pembina OSIS saya baru tahu kalau saya itu seorang muslim. gitu Jadi, yang saya, yang dilakukan mereka saat itu sangat unexpected. Mereka langsung semuanya satu kelas itu mereka keluar. Mereka keluar untuk makan supaya um, karena mereka mau menghargai saya supaya mereka tidak makan di depan saya pada saat itu walaupun saya um, tidak um, tidak mengharap uh, tidak mengekspektasikan itu gitu ke mereka gitu karena memang itu bagian dari ibadah saya dan saya juga tidak apa-apa tapi itu merupakan salah satu upaya mereka untuk menghargai saya gitu dan selama satu tahun menjabat ini ketika ada program kerja program kerja di sekolah di osis khususnya karena tentu osis dan sekolah ini berangkat juga dari nilai-nilai um, katolik salah satunya mereka setiap um, ketika kita setiap ada program kerja yang berkaitan dengan keagamaan mereka selalu konsultasi pada saya terkait konsep tapi terkait konteks um, ada wakil ketua saya ada teman-teman um, yang beragama katolik lainnya yang Um, juga dengan senang hati gitu membantu untuk um, program kerja-program kerja yang lebih berkaitan dengan keagamaan ini gitu. Salah satunya juga di bulan Ramadan terakhir kami teman-teman dari um, saya dan teman-teman dari OSIS SMA Regina Paci Surakarta kami mengadakan um, um, berbagi buku dan berbagi takjil di depan um, omah baca nawala ini yang diletakkan um, di Balai Kota Surakarta uh, saat ini kami waktu itu berbagi seribu takjil bersama komunitas-komunitas di kota Surakarta uh, lainnya gitu. Jadi menjadi seorang muslim di sekolah Katolik khususnya uh, sebagai seorang pemimpin muslim gitu ya di sekolah Katolik saya belajar bahwa unity is our strength and diversity is our power. Di mana um, juga dikenal sebagai bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu di mana persatuan ini akan jadi kelebihan kita ketika keragaman keberagaman ini yang melandasinya gitu. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih uh, saudari Bandoro Raden Ajeng Gayatri Kusmawardani atas pemaparannya. Uh, selanjutnya kami ingin menyampaikan uh, bahwa narasumber terakhir kita uh, Ibu Zinat Rahman akan hadir pada pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Sementara menunggu kedatangan beliau, kita akan lanjutkan uh, jalannya acara. Uh, selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk uh, bertanya jawab dengan kelima narasumber kita atau keempat narasumber kita yang telah memaparkan uh, materinya. Mohon kirimkan pertanyaan yang sesuai tema kita hari ini dan sebutkan untuk narasumber yang mana. Pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris di kolom Q&A. Tim kami akan membacakan pertanyaan yang masuk untuk masing-masing narasumber secara bergiliran. Setiap pertanyaan yang dibacakan akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Setiap pertanyaan diharapkan dapat dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Baik, uh, kami persilahkan pertanyaan pertama kepada Ibu Gracia Paramita PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya WS, ya Agus WS dari Lamongan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mendorong dan menggerakkan kembali generasi milenial yang sudah berorientasi digital? yang kadang cuek akan masalah kebangsaan, keberagaman, kemanusiaan, karena sibuk akan urusan bisnis yang penuh dengan persaingan. Yang kedua, apakah bisa pemuda-pemudi zaman sekarang berkontribusi bagi bangsa dan negara seperti pada pemuda pada tahun 1928? Apa hal-hal praktis yang bisa dilakukan? Terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Gracia untuk menanggapi pertanyaan itu. Kami silahkan. 
Terima kasih Mas Karim. Dan terima kasih untuk Mas Agus pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan bagaimana kiprah pemuda di era digital ya. Tadi di salah satu topiknya U20 juga berkaitan dengan transformasi digital. Justru dengan adanya teknologi dan aplikasi digital, idealnya mempercepat dan memicu kreativitas anak muda untuk lebih modern, lebih menarik. Karena sekarang kekuatan anak muda yang paling praktis adalah media sosial. Mereka membuat konten, mereka menyebarluaskan berita-berita baik. Nah, tapi yang tadi saya sempat singgung adalah bukan masalah kecuekan sih menurut saya. Justru karena terlalu banyak informasi sehingga disrupted, jadi terdistract, jadi banyak benturan-benturan informasi dan bahkan susah untuk memfilter. Kadang agak buram gitu untuk membedakan mana yang informasi sebenarnya mana yang tidak. Nah, di sinilah Ke, uh, pentingnya skill atau ke, kemampuan untuk berpikir kritis, menanyakan kembali apa yang kita baca, apa yang kita terima, apa yang kita lihat dengan baca indera kita. Nah, yang kedua berkaitan dengan bagaimana uh, kiprah anak muda atau uh, membuat semangat sumpah pemuda itu masih relevan di era digital. Sebenarnya dengan transformasi teknologi itu juga bisa menjadi lebih mudah karena satu contoh tadi yang ketika ada membuat Y20 Awards. Ini pertama kali dalam sepanjang sejarah Y20 berdiri sejak 2010, artinya sudah satu dekade lebih, kami membuat terobosan dengan adanya penghargaan Y20. Yang intinya adalah kita melihat anak-anak muda ini secara global harus punya ide, inisiatif, atau project baik itu sifatnya masih durasi satu bulan tiga bulan atau bahkan yang sudah konsisten selama sekian tahun seperti yang sudah dilakukan oleh Gayatri dan Faisal. Nah berikutnya tujuan utamanya Y20 Awards ini sebenarnya meyakinkan pemimpin G20 bahwa generasi muda itu nggak cuma ngomong doang nggak cuma ngasih ide atau gagasan. dan akhirnya mereka berkumpul, tetapi juga ada langkah konkret, ada aksi nyata yang dilakukan bersama-sama, bahkan dengan negara-negara non-G20 lain. Disitulah semangat inklusivitas kita ingin ditunjukkan ke dunia, bahwa Indonesia benar-benar bisa merangkul berbagai pihak, termasuk kelompok rentan, disabilitas, atau perempuan lainnya. Nah, balik lagi ke teknologi digital, Cara kami mempublikasi waktu itu juga hanya dengan mengandalkan digitalisasi dengan media media sosial, dengan website dan alat-alat maksudnya dengan media internet saja. Dan dari 60 aplikan akhirnya terjaring 20 finalis dan juga 5 pemenang. Poin saya di sini pentingnya adalah bahwa digitalisasi itu baik tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa lebih dari separuh penduduk dunia masih kekurangan akses digital. Ketika ada akses, maka gunakan sebijak mungkin, sebaik mungkin untuk membuat terobosan baru, membuat inovasi. Karena anak muda sangat kental dengan keingintahuan yang tinggi, sehingga mampu menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik. Mungkin itu jawaban dari, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan baliknya dari Ibu Gracia Paramita, PhD. Selanjutnya kami persilahkan kepada panitia untuk membaca pertanyaan untuk narasumber kita Bapak Faisal Ilyas. Kami silakan. Baik, ini pertanyaan dari Tri Eva Silalahi dari Bogor. Pertanyaannya, apakah ada peranan penting pemerintah Pakistan seperti perhatian atau bantuan kepada Pak Mission Society melihat Anda dari golongan minoritas yang pada umumnya mengalami kesulitan? karena misi anda misi anda lakukan bisa dianggap kristenisasi. Yeah, uh, thank you so much for for the wonderful question. I must say, actually, uh, uh, being uh, Pakistani Christians, uh, we are uh, like we have freedom um, to work for the welfare of humanity, and we are not uh, uh, working with uh, young people only. We are we are uh, actively responding. 
to the people who are in flood areas and without without uh, you know without mentioning their religion without mentioning their caste and uh, color we are just uh, uh, you know providing uh, clean drinking water we are providing them grocery items and we are, we are giving them tents as well so our teams are working for the for the flood response as well so we are working on climate as well so you know uh, there are different themes we are working uh, for the welfare of humanity in pakistan so yes uh, being park mission society although it's a, a christian faith based organization uh, but we uh, we uh, are not focusing uh, only christians who are in need but uh, on the whole at national level we are working for uh, every community who are in need uh, especially in flood areas so um, uh, again i will say that our mission is to reaching the unreached and the unreached communities are from uh, like from any religion they can be or from any any geographical uh, sites they can be so uh, without without mentioning their religion caste and creed we are helping to promote humanity yeah i think uh, uh, my answer match your question maybe Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak Faisal Ilyas. Selanjutnya kami menyampaikan kepada Panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Farid F. Seinong, MA, MSG, PhD. Kami silakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Ruslan Effendi, bagaimana upaya strategis sebagai seorang guru dalam menanamkan roh sejarah kebangkitan semangat bagi pemuda-pemudi Indonesia yang semakin damkal dalam pemahaman calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia? Ya tentu kita uh, mesti optimis ya, mesti optimis uh, bahwa tantangan uh, pemuda yang ada hari ini ya, Uh, tentu selalu berbeda dengan pemuda-pemuda di uh, masa lainnya, di masa lalu, atau di tempat-tempat yang berbeda. Jadi kemudian dengan uh, um, kita optimis dengan uh, uh, semangat yang uh, bisa lebih kuat bagi uh, di kalangan pemuda, maka kemudian uh, kita pada dasarnya harus bisa memberikan kesempatan pada mereka untuk beraktualisasi menyampaikan ide-idenya dan kemudian diuji oleh sejarah eh, apakah kemudian eh, 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 apa yang mereka, menjadi ide mereka itu bisa kita wujudkan dalam waktu yang lama eh, juga tentu saja eh, bukan untuk berkata bahwa eh, seorang pemuda misalnya eh, eh, ada di posisi yang belum matang ini kita bicara eh, umurnya eh, seberapa tapi Kita selalu berbicara bahwa pemuda itu uh, uh, adalah penggerak bangsa, uh, dimanapun mereka uh, bergerak, disitulah uh, arah uh, perubahan akan selalu mengikuti. Nah, um, um, uh, tantangan yang berbeda ini bukan untuk berkata bahwa uh, pemahaman mereka terhadap pemimpin-pemimpin bangsa, pemahaman mereka terhadap sejarah itu dangkal. Ya, ya tentu akan sangat kaya kalau mereka bisa memahami sejarah dengan baik. Tetapi sekali lagi tantangan yang dihadapi oleh uh, pemuda di berbagai zaman, di berbagai tempat, ya di berbagai tempat dalam waktu yang sama pun itu uh, bisa uh, berbeda-beda dan itu bukan untuk menjustifikasi uh, bahwasanya mereka tidak memiliki uh, pemahaman yang baik tentang sejarah. Kita optimis, uh, uh, kita berikan kesempatan pada pemuda untuk bisa lebih banyak beraktualisasi yang insya Allah. Uh, satu di antara sekian uji coba itu bisa menjadi pilihan-pilihan terbaik buat kita semua. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya dari Bapak Farid F. Senong. Selanjutnya, kami mempersilahkan Panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Saudari Bandoro Raden Ajeng Gayatri Kusumawardani. Kami silakan. Pertanyaan ini dari Bapak Haris Patasik. Pertanyaannya adalah, Seperti apa yang telah dijelaskan bahwa kakak hidup di dalam agama minoritas di tengah agama mayoritas katolik. Kira-kira bagaimana kakak menjalin keakraban dan mempererat persaudaraan di tengah perbedaan agama tersebut. Terima kasih. Uh, baik, silahkan ditanggapi kepada Saudari Gaya. 
Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan. Um, betul seperti yang disampaikan, um, pengalaman ini merupakan pengalaman yang bisa dibilang cukup unik gitu untuk saya karena ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi seorang minoritas gitu dalam sebuah um, komunitas yang saya um, dan dari situ um, dalam saya menjalin um, harmonisasi dan keakraban dengan teman-teman yang berbeda latar belakang dengan saya yang saya selalu ingat adalah untuk selalu berangkat dengan semangat persatuan jadi dengan semangat persatuan ini saya um, mengesampingkan apa yang menjadi akar masalah um, isu perpecahan yaitu prejudis, asumsi, dan stereotip, saya mengesampingkan hal itu dan mengedepankan openness atau keterbukaan atas perbedaan-perbedaan yang belum pernah saya temui sebelumnya. Dan dari sini saya belajar bahwasanya um, melihat sudut pandang lain dan belajar di antara uh, keberagaman adalah merupakan suatu kesempatan belajar yang sangat valuable untuk saya. Karena dari situ um, saya jadi belajar bahwa ada sudut pandang lain, ada perspektif lain dan ada um, berbagai macam keberagaman lainnya yang mungkin kalau saya tidak berada di tengah keberagaman tersebut saya tidak akan pernah uh, belajar dan tidak pernah paham atau tahu soal hal-hal tersebut gitu jadi untuk um, dalam saya memposisikan diri saya di tengah keberagaman ini adalah um, tetap ber, ber, bertegang berpegang teguh pada prinsip saya sendiri pada um, diri saya sendiri, namun juga selalu mengedepankan value um, openness atau keterbukaan untuk hal-hal baru, untuk perspektif perspektif baru dan pandangan-pandangan baru seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. banyak uh, atas jawaban dari Saudari Gayatri. Selanjutnya kami akan uh, membuka sesi kedua karena uh, kita masih punya waktu yang luang. Kami akan menyampaikan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kembali kepada Ibu Gracia Paramita PC. Kami silakan. Terima kasih. Pertanyaan untuk Ibu Gracia dari Umbara Kusuma. Pluralitas sejarah membuktikan bahwa perbedaan yang terusum dalam sejarah memerlukan pemersatu dari adanya perbedaan kesukuan adat istiadat, bahkan letupan perlawanan-perlawanan kelompok. Hal itu memotivasi pemu, pemuda agar mengusung kebersatuan tujuan, yaitu bebas dari penjajah. Saat ini, kebersatuan bahasa, bangsa dianggap multi kepentingan, terutama politik dan faham keberagaman. Bagaimana formulasi sejarah pemuda, sumpah pemuda, mampu tetap relevan dalam hegemoni politik sekarang ini terima kasih terima Baik. kasih untuk pertanyaannya ini jawaban yang mungkin bisa saya kutip juga dari bukunya Francis Fukuyama di tahun 2018 beliau menulis identity um, yang poin utamanya adalah politics of dignity politik identitas yang sangat menjunjung tinggi hasrat untuk mem mempromosikan dirinya Nah, balik ke pertanyaan tadi, berarti multikulturalisme ini bisa ditunggangi atau disalahgunakan hanya untuk kepentingan golongan tertentu atau sendiri. Nah, ini fenomena yang semakin marak terjadi saat ini. Apalagi dengan adanya arus globalisasi melalui media sosial, disrupted information, disinformasi, hoax, dan berbagai berita buruk lainnya, ini yang tadi saya selalu singgung berkali-kali bahwa tantangan pemuda pemudi saat ini, tidak hanya Indonesia, secara global adalah disinformasi. Bahkan ini saya, saya alamin juga, saya lihat mahasiswa atau pelajar-pelajar kadangkala justru lebih percaya atau lebih mudah memahami atau langsung mengikuti, menerima informasi yang berasal dari uh, digital, dari media sosial terutama. Nah, balik ke makna sumpah pemuda, sebenarnya di situ sudah ada kuncinya adalah kesatuan, persatuan. Artinya, sebelum mem menjunjung tinggi atau mempromosikan identitas diri dengan apapun itu bentuk identitasnya, maka kita perlu menjunjung tinggi kebersamaan, spirit togetherness, 
bagaimana bersama-sama mengesampingkan ego-ego dari berbagai identitas kita dan mengelola perbedaan itulah yang menjadi pelajaran berharga dari Sumpah Pemuda. Kalau di tahun 1928, generasi muda Indonesia saja bisa menyatukan gagasan mereka sehingga bersumpah untuk bersama, maka enam tahun lagi kita menuju satu abad Sumpah Pemuda bukanlah menjadi halangan besar untuk meneruskan bahkan mendalami lebih baik dari makna persatuan itu sendiri. Makanya sangat penting untuk menjadi pemuda-pemudi berakal dan berakhlak. Bagaimana kita tidak hanya kritis dengan informasi itu sendiri, dan juga kritis untuk melihat promosi identitas diri, tetapi juga punya akhlak, punya moralitas hati nurani yang kita gunakan sebaik mungkin dalam menghadapi situasi, dalam melihat informasi yang sangat beragam dan berbahaya misalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Bu Gracia Paramita PhD. Selanjutnya kami akan mengundang Ibu Zainat Rahman, Executive Director Institute of Politics University of Chicago yang sudah bergabung dengan kita untuk menyampaikan paparannya. Kepada yang terhormat Ibu Zainat Rahman, kami persilakan. So good morning, Assalamualaikum. It's wonderful to be with all of you and hello from Chicago. Um, and my apologies for joining a little bit late. Um, I had to drop my daughter off to school um, and then I ran over here to join the Zoom call. Um, uh, so I, I think I'll just start with a few remarks and see if um, you all have questions or time for conversation afterwards. Um, as Karim said, I my name is Zinat Rahman. I'm the Executive Director of the Institute of Politics at the University of Chicago. Um, I've spent my career in the social sector, so I've worked mostly in the nonprofit space. I've also worked in government. So um, one of my roles in government was at the U.S. State Department, where I was a special advisor to the Secretary of State on global youth issues. And in and through that work, um, and through my work doing interfaith work and interreligious dialogue, I've been able to visit Indonesia um, three or four times, and it's one of my favorite places in the world. And so I hope you all will invite me back. It's been a while because of the pandemic since I've been there. Um, but you know, I think I what I found on my first trip to Indonesia um, is just uh, how beautiful the diversity of cultures melds together to inform you know, a pluralistic democracy. And I've spent a lot of the last few years um, here in the United States focused on um, how do we coexist? I mean, how does a multiracial, multireligious, multiethnic democracy um, live together um, through the lens of pluralism? And so, uh, the case that I've been making um, with Matias and you know some of our mutual friends is that you cannot have a pluralistic, robust democracy without having faith or religion on the agenda. And um, I think uh, in America, there are different types of ways, I think, that people think about the intersection of religion and, and democracy. I will say like a lot of people see it as a negative. Um, because they see it as an over influence of religion and the and the um, dominant religion in the United States is obviously Christianity. And so I will say you have like a, a faction of people who think um, there should be no religion that mixes with government. Um, and I think the case that I and others have made over the last you know several years is um, it, it's not uh, like our First Amendment is not freedom. Um, from religion, it's freedom for religion. And that is pluralism, you know, and that is, as a Muslim American, I have the same rights as my fellow um, Americans who are Jewish, who are Baha'i, who are Sikh, and that they and I are free to practice our faith in, um, in the public square. Above and beyond that, faith is and religious communities are incredible sources of social good and social capital 
in societies and communities. And that's certainly true in the United States. And so you have, you know, um, mosques, but not only mosques, um, just Muslim community institutions who do food drives for the hungry every Friday, who go into um, kind of the most disadvantaged communities in the United States and provide healthcare services. I mean, there's a there's a Muslim led, uh, Muslim inspired NGO called the Ummah Clinic. They have a van that they drive to neighborhoods to give people health services in places where there are none. And um, so that's just kind of a small snapshot of the beautiful faith inspired work that you see uh, throughout this country that makes society better and stronger, that makes our communities better and stronger. And so that is the work that, you know, um, that I have been working on. And I think this idea of cross-cultural religious literacy, the idea that if, so if we take, you know, the facts on the ground that the United States is an incredibly religiously diverse country, it is also religiously devout. I think you can say the same for Indonesia. Um, so people care about their faith and there are many different people of many different faiths. And if when you look at democracy and how democracy can you know, work in a robust way, faith must be on that agenda, then we have to have the tools and the skill sets uh, to be able to teach young people and teach people how do you engage and how do you interact with people of different faiths. And so I think to me, like cross-cultural religious literacy is just this practical skill set for people who may be of no faith, they may be very devout and very, you know, religious, um, or they might be somewhere in the middle, but they should know the things about people of other faith. They should have a basic level of knowledge. And I think when we do this work, um, we're very clear to say, this isn't conversion. This isn't, you know, me trying to convince you to be Muslim. This is me, you know, engaging with you with respect and not saying we're the same because your religion is different from my religion. But what can we work on together in this society that we live in together? And I think at, um, at a time when in the United States and, and globally, polarization, you know, polarization, I, I think of it as if you have an idea I don't like, it's not that I don't like your idea, it's that I don't like you as a person. So that's kind of how I think of polarization is just at an all time high. And I think we need the impulse of, of the work that you all do of leaning into relationship and leaning into community because it makes societies better and stronger. And I think faith communities are absolutely essential. And I think the leadership of young people in those communities is also essential. Um, and I, you know, when I've seen it be successful, it's when it's intergenerational. So in this country, we had um, the Muslim communities came to this country, uh, many waves of them post-1965. So po there was an immigration mandate that allowed South Asian and other communities to come here um, to, to America um, uh, in, in a more robust fashion. And um, that's when you had, you know, people like my father's generation come and create mosques and create institutions of worship so that they could practice their faith because, you know, maybe they didn't exist in, in a big way. And I think what you find from my generation, and, and then there's, of course, the post 9-11 generation who are getting into media and who are, you know, getting into arts and culture and telling the Muslim American story. Um, and I think my generation was kind of putting together what does it mean to be Muslim and what does it mean to be American and how are both of those things like really positive aspects to, to, to reflect into society. Um, so it's been a very interesting uh, journey, but I think I always come to, and now I'm at a place, I'm on a college campus where I train young people to be the next generation of public, public leaders and political leaders. And I've taken these kind of cross-cultural religious literacy tools to every part of work that we do. So even if you disagree with somebody politically, you can use these tools, you know? And so it's been, it's been something that I feel is a, a necessary skill set. Um, and I hope you, um, all of you as young leaders, realize that um, understanding how to navigate and negotiate difference, under having a base level of religious literacy of the other person on the other side of the table, what they might want, what animates them, and what the common ground is, is really important. It's going to be important in any work that you do. And then learning this idea of how you build 
community and how you make society better and focus on those goals, um, I think is, is just, it's essential. And I've now been in government. <laughs> I've been in the nonprofit sector, the faith-based sector, and now I'm in um, academics and university. And it's been important in every single place. And so I just urge you to kind of lean into the work that you're already doing and congratulations on, on everything that you've done so far. Uh, baik, terima kasih atas pengaparannya Ibu Zainat Rahman. Uh, selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan khusus kepada uh, guru kita Profesor Dr. Ki Haji Nasuddin Umar. Kebetulan beliau masih uh, dalam Zoom kita. Kepada panitia kami silahkan. Pertanyaan dari Doni Harahap. Bagaimana pendapat Prof. Nasaruddin Umar mengenai kelebihan dan potensi pemuda di masa kini? yang tidak ditemukan di masa pemuda sejak 1928 sampai 1945 atau tokoh pemuda pergerakan dan perjuangan keperdekaan Indonesia. Sebaliknya, bagaimana perjuangan dan kegemilangan pemuda di masa lalu dapat dicontoh untuk pemuda masa kini? Terima kasih. Iya, kalau saya optimis ya. Manusia itu semakin modern itu semakin bermartabat dan harusnya semakin uh, positif ya. Jadi kalau generasi masa lampau bisa melahirkan sumpah pemuda, maka generasi saat ini harus mengisi uh, sumpah itu sendiri. Tapi bagi saya, kita harus bedakan antara uh, problem dengan pembengkakan kualitas. Seringkali kita sering, sering keliru melihat ini. Apa perbedaan antara problem dengan istilah saya itu pembengkakan kualitas? Beda, sangat beda. Jadi dulu memang betul-betul problem. Problem itu ada jarak antara apa yang kita harapkan dan menjadi kenyataan, itu problem. Tapi sekarang ini sebetulnya bukan problem, tapi ini sebuah tantangan, sebuah challenge. Jadi tantangan kita sekarang ini ialah hmm, terjadi dinamika masyarakat yang semakin aktif akibat karena prestasi ekonomi yang semakin membaik, peradaban juga yang semakin bagus, ya gizi juga semakin baik untuk generasi kita sekarang ini kan, pikirannya juga makin cerdas. Jadi penumpukan kualitas-kualitas seperti ini melahirkan dinamika yang semakin aktif. Jadi meningkatnya dinamika dalam masyarakat itu bukan problem. Itu bagi saya itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Dan itu jangan dipermasalahkan. Saya tidak pesimistik menghadapi masa depan. Tuhan menciptakan alam dan manusia ini itu dengan penuh perencanaan. Jadi kita nggak mungkin dunia ini harus berkembang menjadi uh, dunia yang sangat beradab, dunia yang sangat canggih, dunia yang sangat uh, positif. Ya. Yeah. Semakin bertambah umur dunia ini, harusnya juga semakin hebat anak manusia itu sendiri. Bahkan kalau perlu manusia itu jadi malaikat semuanya nanti pada satu saat. Ini uh, kalau kita garis lurusnya nanti ke atas. Kita semuanya itu menuju menjadi malaikat. Iblisnya akan ketinggalan. Karena space-nya iblis sekarang kan sudah semakin sempit itu kan. Dan space iblis itu kan ditemukan semuanya oleh dengan maraknya IT sekarang kan. Jadi IT itu tidak tidak ada lagi tempat persembunyian iblis sekarang ini. Ya. Meskipun pada saat bersamaan tidak ada persembunyian malaikat. Jadi apa yang hak dan batil sekarang sudah bisa kelihatan. Nah, yang kedua problem yang kita hadapi sekarang ini untuk di Indonesia ya. Sebetulnya kalau menurut saya bukan bagaimana mempersatukan Indonesia, it's not problem for me. Tapi bagaimana membiasakan diri kita ini hidup di tengah perbedaan. This is problem for us. Jadi bukan the problem is not how to unite in our nation Indonesia today, tetapi uh, bagaimana membiasakan diri kita hidup di tengah perbedaan itu kan beda konteks ini. Jadi kita jangan ada pemaksaan untuk menyatukan uh, sesuatu yang berbeda itu bertentangan dengan prinsip bineka tunggal eka. Nah ini ada kecenderungan kebijakan pemerintah kita seolah-olah akan mengeliminir segala bentuk yang bisa menciptakan uh, dinamika masyarakat tangkap, 
yang seharusnya jangan ditangkap lah. Ya, kemudian juga ada lagi semua yang berbeda dengan pemerintah itu dianggap itu subversi, itu bertentangan dengan prinsip bineka tunggal eka. Itu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Ya, yang menurut hemat saya, mari kita membiasakan diri kita itu hidup hidup dengan di tengah perbedaan. Kalau kita dikritik jangan tersinggung lah. Terima itu sebagai obat. Ya kan? Pil obat itu kan kadang-kadang pahit, tapi itu untuk menyembuhkan kita kan. Jangan membiasakan dengan manis, padahal itu racun. Nah, jadi inilah hebat, eh, kehemat saya. Masa depan Indonesia ini, bagaimana mem- menciptakan pembiasaan masyarakatnya itu hidup di tengah perbedaan. Itu kan demokratis. Ya? Bukan memaksakan sebuah persatuan. Apalagi kalau pemaksaan persatuannya dari atas ke bawah itu eh, sudah lewat itu. Zaman-zaman seperti ini sudah nggak ada lagi. Tapi saya kok yakin manusia tidak akan kebablasan. Selama manusia itu masih ada rasio, nggak mungkin akan ada kebablasan itu. Orang yang kebablasan itu adalah orang yang tidak berakal. Nah, jangan kita menganggap orang itu kebablasan kalau berbeda dengan kita. Belum tentu. Kebablasan itu kan ada definisinya. Hanya karena berbeda prinsipnya dengan kita, kita anggap orang itu kebablasan. No. Perbedaan itu bukan kebablasan. Perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, ini... Apakah itu dalam agama? Nah, maka itu juga saya tidak berpendapat, saya tidak sependapat misalnya politik aliran itu harus dinafikan. No. Melarang politik aliran itu sama dengan melarang matahari memancarkan cahaya. Apakah bisa matahari dilarang untuk tidak bercahaya? Nah, ada partai-partai agama di dalam eh, partai politik kita. Bagaimana tidak bisa berbicara tentang agama? Apakah kita akan melarang berbicara tentang agama? politik yang dibentuk berdasarkan agama. Jadi buat saya silakan berbicara tentang eh, politik identitas ya, tapi jangan sampai statement identitasnya itu mengobrak abrik persepakatan bangsa kita, nasional kita. Nah, mak saya kriterianya bukan boleh atau tidak boleh politik eh, identitas itu, tetapi bagaimana politik identitas itu tidak mengganggu stabilitas persepakatan bersama kita. Nah, inilah perlunya penguatan nilai-nilai Pancasila NKRI ini ya. ya kalau itu bisa kita atas nama agama lantas kita memojokkan orang lain melanggar hukum itu nggak bisa itu. Jadi, politik aliran itu perlu di minimalis ya, tetapi tidak bisa di eliminir gitu ya. Itu sesuatu hal yang wajar kok. Melarang politik aliran itu negara demokrasi tidak boleh main melarang gitu kan. Mari kita menciptakan satu uh, kaedah-kaedah umum common sense kita. Ini batas yang saya bisa sampaikan. Ini kan pakai bahasa agama saya ini. Tetapi agama itu ya menekankan aspek formal identitinya, bukan menekankan aspek formal negationnya kan. Saya kira Baik. itu. Terima kasih banyak atas tanggapan dan pencerahannya. Selanjutnya kita melanjutkan pertanyaan. Kami persilahkan kepada panitia untuk uh, pertanyaan kepada Bapak Dr. Farid Epsen. Kami silakan. Terima kasih. Apa yang melatar belakangi Sumpah Pemuda? Apakah waktu itu bahasa Indonesia yang digunakan? Uh, saya sempat mendengar beberapa rekaman terkait dengan uh, uh, komunikasi yang dijalin. Oleh, atau bahasa yang digunakan oleh uh, uh, pemuda-pemuda ini uh, dalam uh, menggolkan uh, sumpah pemuda. Memang <laughs> dalam bahasa yang terbatas adalah uh, bahasa Melayu dan sebagian Jawa, uh, dan kemudian kita lihat sendiri uh, teks sumpah pemuda uh, sudah cukup uh, menunjukkan bahasa Indonesia yang cukup maju. ya nah, Jadi itu, itu memang sudah terbangun, uh, entah itu uh, sudah dimulai dengan uh, 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 pertemuan sekian kali dan kemudian mereka bisa menggunakan bahasa yang sama. Sebagian mereka uh, juga memiliki pendidikan Belanda uh, dan ya mereka uh, bi, uh, uh, kadang menggunakan komunikasi dalam uh, bahasa Belanda juga. Nah, uh, uh, sebagai sebuah yang terbangun ya, ini bahasa yang uh, mereka uh, gunakan dan kemudian uh, menghasilkan apa seperti apa yang kita lihat uh, sebagai uh, teks uh, Sumpah Pemuda. <tuh> Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan baliknya dari Bapak Dr. Farid Senong. Selanjutnya kami persilahkan kepada Panitia untuk membacakan pertanyaan kepada uh, Ibu Bandoro Raden Ajeng Gayatri Kusmordani. 
Kami silakan. Ya, baik. Ini pertanyaan ditujukan kepada Mbah Gayatri dari Pak Yosep. Sekaitan dengan program yang digagas oleh Kak Gayatri tadi bersama dengan teman-teman, saya pribadi sangat salut dengan hal tersebut dan semoga bisa diterapkan oleh berbagai kalangan muda bundi. Nah, sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang terlahir dari berbagai ragam budaya, bagaimana dan adakah kemudian solusi yang bisa kakak berikan untuk mendorong daya semangat anak muda untuk mengerti betul persatuan Indonesia yang kemudian kita lihat sekarang banyaknya anak muda yang mudah terprovokasi dengan isu-isu propaganda menggunakan isu budaya ataupun agama. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Um, um, menurut saya untuk solusi um, dari memperkuat apa arti dari toleransi dan pemahaman itu sendiri untuk anak muda, khususnya saat ini ketika ada banyak provokasi-provokasi, salah satunya adalah kembali lagi untuk berangkat dari semangat persatuan dan memegang, um, kalau untuk saya sendiri, memegang pemikiran yang kritis, critical thinking. Karena um, biasanya yang saya lihat adalah dari provokasi-provokasi ini adalah adanya asumsi sepihak atau prejudice atau stereotype yang sebetulnya Um, tidak bisa diaplikasikan gitu untuk um, untuk satu golongan semata itu jadi untuk betul-betul memahami apa arti itu perbedaan adalah untuk belajar dari perbedaan itu sendiri jadi untuk bertemu perbedaan dan mempelajari kalau um, bahwasanya berbagai perspektif ini berbagai sudut pandang ini yang akhirnya akan memperkaya um, sebuah proses pembelajaran dalam mem- memaknai perbedaan itu sendiri jadi Um, ketika kita betul-betul bertemu perbedaan, ketika kita berada di tengah perbedaan itu, kita akhirnya belajar bahwa, um, oh ternyata stereotip ini, atau prejudis ini, atau asumsi sepihak ini sebetulnya tidak benar, gitu, atau mungkin ada yang uh, mungkin ada yang berbeda, gitu, dari um, prejudis-prejudis ini, gitu. Jadi, um, dari saya sendiri uh, untuk solusi itu adalah um, untuk selalu menanamkan juga, sejak kecil, sejak dini, Um, untuk seluruh pemuda untuk selalu berangkat dari semangat persatuan dan itu akan selalu um, berangkat dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan untuk nantinya uh, yang akan membakali pemuda-pemuda ini saat terjun um, ke dalam komunitas seperti itu, terima kasih baik, terima kasih banyak atas jawabannya selanjutnya kami persilahkan uh, panitia memberikan pertanyaan atau membacakan pertanyaan kepada Ibu Zinat Rahman kami silahkan Oke, okay, saya akan mem- membacakan pertanyaan untuk uh, Ibu Tuzenat Rahman. Amerika is the leader of democracy, but why so many racism cases there? Especially for the black people. Can you explain for us? I think the United States has aspirational goals, what we want to be, um, which is a you know diverse democracy that allows every citizen to have equal rights. Um, but the reality of where we are and where we need to be maybe falls short. And we are a country you know that um, has a history that has included slavery. And I think the 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 it's called operations, but the um, the toll on of slavery and systemic racism on black communities in this country is still being felt by the generations that have come after um those people who were forced enslaved people who were forcibly brought here and so um i think there's a bit um, um in the last couple of years especially much more of an awareness um as to how deeply systemic the racism is Um, and that everybody kind of has to work to address it. So you see corporations um, trying to, pro- in, in, tr- companies trying to lean in in ways they haven't done before. And you'll see, um, you know, everywhere from universities to others will have a plan around diversity, equity, and inclusion, which is oftentimes to address the racism. So I see as much as we have this history that's not Um, perfect because there's no country that's perfect and especially not the United States. Um, I do see civil society and private sector and even government trying to make moves 
to right those wrongs against um against the descendants of you know um enslaved people and the systemic racism that has followed for generations after that i hope that answers the question uh, selanjutnya kami akan kembali mengundang uh, panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Faisal kami silakan pertanyaan dari Anton Hermawan untuk Bapak Faisal Ilyas melihat perkembangan teknologi informasi saat ini di tengah derasnya banjir informasi tentu sangat mempengaruhi mindset masyarakat karena banyak distraksi yang terjadi terutama generasi muda dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan Terkait hal tersebut, apa saja langkah-langkah strategis yang menjadi diskusi, pembahasan atau langkah praktis yang sudah direncanakan dalam G20, melakukan kerjasama dalam platform-platform media sosial untuk memaksimalkan upaya gerakan edukasi pembangunan karakter dan memperkuat mindset humanis untuk generasi muda? Dan bagaimana kerjasama dengan agamawan-agamawan untuk menyamakan persepsi terkait toleransi, inklusivitas, dan pluralitas? I think the question is divided into two parts. Uh, first, what is the policy and strategy to uplift youngsters uh, at national level and uh, at private level? So I think uh, uh, regarding uh, the development of youngsters, uh, government uh, have already ta taken uh, very good initiatives. Uh, they are uh, like uh, welcoming the talented people with uh, with good uh, business ideas or or the or the ideas uh, to develop their uh, uh, official career so i think they are coming with a with a very uh, you know positive uh, mindsets and they are coming with a very solid uh, uh, ideas so they are getting uh, micro grants to establish their businesses so i think uh, these kind of initiatives Uh, that uh, Pakistani government have already taken, uh, so very, very uh, much appreciated. And privately, there are many organizations uh, at national level who are uh, just welcoming all the young people or talented people or fresh graduates uh, to come to experience internships, and they can come to join the volunteer groups and uh, to get the to get the uh, skills and to get the experience. So I think with these uh, particular um, experiences and uh, opportunities, and in in informal education, they are they are getting a lot of uh, diplomas as well. So they can implement their skill in different uh, different trades. So secondly, uh, uh, when we talk about uh, interfaith harmony, social cohesion, and inclusion, so our uh, Uh, government have already established uh, a ministry, Interfaith Harmony Ministry, and uh, they are they are uh, used to organize different uh, conferences, Interfaith Harmony conferences. They invite different uh, religious communities, uh, religious leaders come over there, and they uh, they this they they speak for for the uh, for for the promotion of Interfaith Harmony in Pakistan. So I think uh, with the passage of time, we are uh, improving in interfaith harmony. We are uh, promoting social cohesion, and uh, being minority, uh, we we uh, all always celebrate all the religious rituals like we celebrated uh, Diwali Diwali at international or national levels. We celebrated uh, on twenty fourth October. So I think all the Christmas and uh, Uh, uh you can say easter events we celebrate with interfaith uh, communities we we invite them from different religions and they come and they give their uh their interfaith message on on these rituals so eid milan parties we organize we celebrate uh uh you know uh hindu festivals or christian festivals in pakistan although we are uh, like Uh, 96% majority community, but 4% minority community. But we are, as nation, we are uh, promoting interfaith harmony and social cohesion. So uh, for the youth and for the for the interfaith harmony, uh, our youngsters and our uh, government officials are on the same page, and uh, community is just uh, you know uh, uh, helping them uh, to include and to promote these uh, kind of uh, developmental projects at at government level and private level 
Ya, thank you. Baik, terima kasih banyak. Dengan berat hati kita harus menutup sesi tanya jawab ini. Kami banyak berterima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber, juga kepada Bapak Ibu Partisipan yang telah mengirimkan pertanyaannya. Kami mohon maaf apabila pertanyaan Anda belum kami sempat bacakan. Dengan demikian kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata atas nama Masjid Istiqlal dan Institut Laimena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemberi sambutan yang telah hadir di acara ini. Kepada Bapak, Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.